بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما به مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید در آغاز سرخط خبر خطرناک پین داشتن عقب نشینی پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان تأکید مشران جرگه بر فشار وارد نمودن سیاسی و نظامی بالای طالبان به خاطر حاضر شدن آنها به مذاکرات سال بازی سیاسی ترامپ عدم تصویب بودیجه سبب متضرر شدن کارمندان دولتی امریکا این هم مشروح خبرها من اسمت را احمد زی هستم عقب نشینی پاکستان در مذاکرات و صلح افغانستان نتایج خطرناک بر پی داشته می تواند شورای عالی صلح می گوید اگر پاکستان در این پروسه گام های پیشرفت بردارد حیثیت کشور خود را حفظ می کند این شورا باور دارد که اکنون فرصت آن رسیده که در پیوند به صلح افغانستان میان کشورهای منطقه هماهنگی ایجاد شود رئیس دارال انشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای منطقه به قدر مذاکرات به اسلام آباد رفته است. بعد از مذاکرات میان امریکا و طالبان اکنون حکومت افغانستان یک بار دیگر پاکستان را در بخش صلح افغانستان به کمک تشویق می کند. کشوری که چندین بار در بخش صلح به کابل ناکام شده است، یک هیئت شورای عالی صلح به رهبری عمر داودزی رئیس دارال انشای این شورا به خاطر این مذاکرات و پاکستان رفته است شورای عالی صلح باور دارد که ذهنیت برای صلح افغانستان به سطح منطقه و جهان تغییر خورده و پاکستان در این بخش تحت فشار شدید قرار دارد اما اگر پاکستان عقب نشینی کند نتایج آن خوب نخواهد بود پاکستان سید رازم عمران خان دا خبر و کوله چې افغانستان و پاکستان و افغانستان د سولې پروسه کې مناسب او لازم کردار ادا کوي نو دا اجندا نن سوا ملی ده منطقی ده او نړی والا دا په دې کې د پاکستان د پاره شاتګ ډیر خطرناک دی او که پر مخ باندې یو قدم واخلی پاکستان به ډیر مثبت حیثیت تر لاسه کی او د افغانستان د خلکو هغه پور به مدا کې چې دا جنگ په دې تحمل شوی دی در بخش صلح افغانستان به خاطر این بالای پاکستان حساب می شود که بالای طالبان نفوذ سیاسی دارد اما اکنون که طالبان کشورهای بدیل پاکستان پیدا کرده تاثیر آن کم رنگ به نظر می رسد پاکستان بعد از فشارهای امریکا برای اولین بار طالبان را به ابوظبی بردند که با امریکا مذاکرات مستقیم انجام دهند اما باور کم می شود که سفر هیئت شورای عالی صلح به اسلام آباد نتیجه ملموس داشته باشد پاکستان هم به طالبان باندې په هغه کچه فشار نسی راوړی په کومه کچه چې کابل ته وخو لري تاسو ګورئ طالبان اوس په سیمه کې ګڼو هیوادونو سره راشه درشه لري اړیکې لري بدیل هیوادونه لري پاکستان هم دغه نقطه در کوي چې تر یو حد په طالبانو باندې فشار راوړی سي تر کوم حد چې پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړی سي په هغه حد کې پاکستان د خپلې امتیازګیرۍ کوشش کوي هغه څه چې افغان حکومت توقع لري زه فکر کوم اوس د پاکستان نه اراده لري د هغې او نه هم د هغې شاید توانایي هم ونه لري با که برای صلح افغانستان به سطح منطقه و جهان حرکت به میان آمده اما نشست میان طالبان و امریکایی ها در جده رد شده که گفته می شود هر دو طرف بر مذاکرات قبلی توافق می کنند پاکستان که خود را در این مذاکرات دخیل ساخته نخست وزیر آن کشور راه حل مشکل افغانستان را توافق سیاسی یاد می کند که به گفته وی تمام کشورهای همسایه افغانستان باید در این راستا کمک نمایند تمام کشورها به این توافق رسیده که جنجال های افغانستان از طریق یک رای حل سیاسی حل شده می تواند. مسئولیت ما این است که در این بخش سهم خود را انجام دهیم. کشورهای همسایه افغانستان نیز مسئولیت دارند که در بخش تأمین صلح تلاش نمایند. اکنون دیده شود که پاکستان به حیعت شورای علی صلح چی اطمینان می دهد که بر همکاری پاکستان اعتماد صورت گیرد. اما عمر داوود زی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بر رسانه ها گفته است که هدف سفرش هماهنگی میان کشورهای منطقه است که با گفته وی مذاکرات در مورد صلح پراگنده است و باید هماهنگی به میان آید طالبان باید تحت فشار سیاسی و نظامی قرار گیرند که به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند از آی مشران جرگه میگویند راه بهتر فشار این است که نیروهای افغان حملات را بالای طالبان بیشتر سازند و آمریکا بالای پاکستان فشار وارد کند در این حال شمار از اعضای جرگه میگویند حکومت باید در نخست امنیت مردم را تأمین و بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار نماید. 
در ساعت امتیازی نشست روز سیشنبه مرشان جرگه در مورد موضوعات مختلف بحث و گفتگو صورت گرفت. اعضای مرشان جرگه می گوید طالبان نیست مثل مجاهدین در سالهای هفتاد اکنون با حکمت افغانستان مذاکرات صلح نمی کنند. بعضی ها گفتن امریکا باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا طالبان با مذاکرات مستقیم با حکمت افغانستان حاضر شوند اما شماری دیگر میگن که حکومت افغانستان باید طالبان را تحت فشار نظامی قرار دهند فشارهای بیشتر باید بالای پاکستان وارد شود تا زمانی که پاکستان فشار بالای طالبان ها وارد نبکند طالبان هیچ گونه حاضر نمیشوند که با نماینده های حکومت افغانستان نشست داشته باشند بازیگر اصلی در این موضوع پاکستان می باشد رایش ای است که طالبان را در نتیجه و در اثر فشارهای نظامی و تحرکات نظامی و در اثر اکشاف ساختن ساحات عملیاتی می تواند که در یک تنگنا قرار بوده بعد اونا ناگزیر مجبور به این می شن که تن بر سل بوده آنها همچنان در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز بحث کردند اعضای مشان جرگه گفتند بیشتر مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارد و تا زمان که دوباره تحت کنترل حکومت نیاید و امنیت مردم تامین نشود انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نکنند قبل از اینکه به طرف انتخابات می روند فضا را زمینه را مساعد بکنه برای استفاده کردن مردم از را از حق مشروعشان از رایشان امروز به جز است در به خصوص در ولایت های شمال شمال شرق و می ترت ولایت های جنوب به جز از شاره ها به جز از مراکز ولسوالی ها به جز از مراکز ولایت ها اکثرا تقریبا در اختیار در سا و قلم رو مخالفین است اما رئیس مشان جرگه بر اقدام وزارت امور داخله که لست دزدان و اختطافچیان را نشر کرده و در بخش گرفتاری آنها از مردم کمک خواسته مورد انتقاد قرار داد قصدی پسی قیر دلت ازی پاریاب تزی دالی پور پسی بیسو تزی دی اول کس پسی پارات تزی نو دی کابل که دا پینزش پک چی گرزی و شورت مورد معلوم دا ادرس مورد معلوم دا ولسوالی مورد معلوم دا خریه مورد معلوم دا باید عمل رو که دا اونی سی دا اولس نشنی ولی دا باید ما بستا واچه که ریختی هم جرم لدی او که جرم ندی شخصیت خوشی اینو نه حقا دی خلق نیفشا نه حقا دی خلق ما دو احمد نوی وزارت موری داخله به تازگی یک لست 200 نفری اختطافچیان و قاچاقبران را نشر نموده که در آن متخلفین قانون از تمام ولایت شاملند و در بخش گرفتاری این افراد از مردم کمک خواسته شده است در نتیجه انفجار در خوز 26 فرد ملکی زخمی و دو تن کشته شدند شاهدان عینی در منطقه میگویند که انفجار در نزدیکی مسجد سفید مربوط شهر رخ داده است ده تن از مجروحین به شفاخانه های خصوصی و شانزده زخمی دیگر به شفاخانه ملکی انتقال داده شدند مسئولیت این انفجار را تا حال کسی بر عهده نگرفته است کمیسیون انتخابات میگوید اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری یا معاونش برخلاف قانون اساسی اظهارات بیان کند کمیسیون اسم شکایت انتخاباتی حق دارد که در مورد آن تحقیقات انجام دهد بعد از آن که اظهارات یونس قانونی معاون اول کاندید احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری نشر شد اکثر عملهای شدید را برانگیخته است یونس قانونی با نشر یک پیام ویدیویی نگرانی ابراز نموده اما بر تغییر نظام تاکید دارد و از این سخنان منکر نیست اظهارات یونس قانونی عضو جمعیت اکثر عملها برانگیخته است در صدای منصوب قانونی گفته شده که حنیف اتمر کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با وای وعده کرده که نظام ریاستی را تغییر بدهد و پوست ریاست اجرائه را به صدر ازمی مبدل می سازد که صلاحیت آن مشخص خواهد بود این اظهارات یونس قانونی با اکثر عملهای شدید رو برو شده و تاکید بر این است که برخلاف قانون اساسی نباید اظهارات بیان شود خپل نظر را کول دی او هیواد دی نظام پاک تبانه دی قانون پاک تبانه دی اجتماع پاک تبانه دی طول حق دی کولی شکرانی که ولی وقت شده از مشخص رازه او موجوده قانون نافذ دا او تاسو دست ترگاندیوانی که چه مگدیسی او چند ملاتر که او چه اگه دی خلاف دی قانونی اساسی کم نظام چه دی دی پرامانسی که او که من سر موافقه او که زفر کنم دست ترگاندیوانی خلاف دی قانون دی پدی که با چیزی که مطابق با قانون اساسی است کاندیدای ریاست جمهوری خود از ثبت نام کنه دور از قانون اساسی ما فکر می کنم که دیگه جا نداره و گریختن از قانون اساسی مردم افغانستان خسته شده یونس قانونی میپذیرد که این اظهارات را بیان کرده و از چند سال گذشته به این طرف کار میکند که نظام ریاستی را به نیمه ریاستی تغییر دهد. ما میخواهیم که نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تبدیل شود. سه تا معاونین داشته باشه رئیس جمهور ریاست اجرایی فعلی که به نام حکومت دو سره معروف شد 
به صدارت تبدیل شود مثل که در دوره سلطنت بود و یا هم در دوره های قبلی ما تجربه کردیم با این حال کمیسیون انتخابات هشدار می دهد اگر کاندیدان و انتخابات ریاست جمهوری قانون را نقض کنند کمیسیون سم شکایت انتخابات موجود است که در موردشان تصمیم بگیرد هغه څرګندونې چې هغه د ملي منافیو خلاف وي د ملي ارزښتونو خلاف او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د وضعي قوانینو خلاف وي په دې برخه کې بیا دلته د شکایتو کمیسیون مداخله کوي او د شکایتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې قانوني برخورد د هغه کاندیدانو سره کوي په دې شرط چې زموږ سره کاندید شي تر اوسه پورې خو موږ ته ټول کسان چې معلوماتي کڅونې اخیستي عادي اشخاص دي تا حال 73 تن بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده اما اکنون جنجال ها این است که کاندیدان باید به هدف به دست آوردن حمایت افراد مشخص به خواسته های آنها لبیک بگویند کمیسیون مستقل انتخابات از سهمداران انتخابات نشست های مشورتی برگزار کرد در این نشست به صورت گرفت که چطور می تواند تجارب نادرست انتخابات اولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود کمیسیون انتخابات یک طرح را ارائه کرده که مدیریت سیستم بایومتریک را در انتخابات آینده تحت کنترل خود بگیرد و به خاطر جلوگیری از بینظمی محلات رایدهی را بیشتر می سازد کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر اصلاح تجارب تلخ انتخابات گذشته با نهات های نظارت کننده از انتخابات جامعه جهانی احزاب سیاسی و اعضای نهات های مدنی نشست های مشورتی برگزار کرد کمیسیون انتخابات در انتخابات آینده ریاست جمهوری به خاطر مدیریت و استفاده موثر از سیستم بایومتریک و جلوگیری از بینظمی ها طرح جدید ارائه کرده که بر اساس آن محلات رایدهی بیشتر و به خاطر استفاده از بایومتریک افراد جدید آموزش می دهند عملا دو دو دقیقه تر حده چه دو بده محلون زیادی گی با پا محل که با اشخاص رای دهندگان با کمی گی رای دهندگان و کم لیست چی موجود دی اغا با بایمیتریک گی گی اغا لیست چی مثال اشتباهات لری اغا با اصلاح گی گی او دو بایمیتریک وسائل چی کم غلطی لری یا کم مطلب زعف لرولو یا خراب و تخنیکی و سوزی لری اغا با طول جوری گی اصلاح گی گی با کمیسیون انتخابات با طرف های شریک انتخابات مشوره کرده که با چی شکل می تواند سیستم بایومتریک با شکل درست آن استفاده صورت گیرد از دیگر تا حال تنها دو تکت برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده و کمیسیون در انتظار است که در آخرین مدت ثبت نام این پروسه سرعت یابد عادتونو در افغانستان که دخل سیدی و سیگی چه اخیری ورزو که بیاد دلچسپی ریگی و غون زهون نامده که نوزه هیلا من دیدیم که نوی هفته اینا در ثبت نام لاری لکت سرعت پیدا که و ریشی ولی شرایطی سخت ندی در پیوان به نتایج انتخابات ولسی جرگه کابل کمیسیون انتخابات یک بردگر تعهد کرد که در چند روز آینده یک جا با نتایج انتخابات کوچی ها اعلان خواهد شد یو کم تعداد صندوقونه و چی دیگه ریزلتشون تخنیکی مشکلاتی دلو دل دقا انتخاباتو که نو آقای تا باید رزیدگی و چی آقا تفتیش مسئله دا آقا با دیر زر خلاصی که یو روز دو روزی که شاید دا طول شی تر ختم دیه هفته او یا هم شروع دیه بلا هفته که دی کابل نتیجه بلا خسر اعلانو کمیسیون انتخابات کمیسیون سمه شکایت انتخاباتی را در پیوند و تاخیر در اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه کابل مقصر دانسته بود که به خاطر تفتیش دوباره 300 محل جنجالی حاضر نمی شود که به همین خاطر کارهای آنها را به تاخیر انداخته است. خبرهای داخلی در همین جا به پایان می رسد اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می گردد. ادامه اخبار و این همچند خبر از جهان کارمندان دولتی امریکا قربانی بازی سیاسی ترامپ هستند اداراتی که ترامپ آن را به دلیل عدم تصویب بودجه به تعویق انداخته کارمندان آن بر حکومت انتقاد می کنند از تعویق ادارات دولتی و نهادهای فدرالی در امریکا هفت روز می گذارد. اما تا حال در این قضیه هیچ پیشرفت دیدن نمی شود کارمندان این ادارات می گویند این شاید یک بازی سیاسی ترامپ باشد اما برای آنها صدمه رسانده است به سبب فیصله اخیر دونالد ترامپ وظایف کم از کم 800 هزار کارمند به حالت تعلیق آمده است از سوی دیگر دموکرات ها در کانگرس بر حرف خود تاکید دارند و بودیجه که برای اعمار دیوار در سرحد مکزیکو اختصاص یافته بود تا حال تصویب نکرده است تایلند به یک زن عرب که خود را در یک اتاق زندانی ساخته بود اجازه اقامت داده است رهاف که باشنده سعودی است میخواهد به استرالیا برود اما اکنون در تایلند است رحاف محمد خود را در یک اتاق هتل در بنکاک پایتخت تایلند بندی ساخته بود تا کسی وی را دوباره به کشورش بر نگرداند رحاف میگوید اگر به کشور خود برگردد خانواده اش وی را به قتل میرساند
اداره امور مهاجرین تایلند میخواست که رهاب را به تیاره بالا کند و به کشور خود برگرداند اما وی خود را در یک اتاق زندانی و در رسانه های اجتماعی شکایت کرد مقامات تایلند اکنون میگویند رهاب را به مرکز مهاجرین سازمان ملل متحد سپرده و تا زمان در آنجا خواهد بود که قضیه او حل نشده باشد آشکار شدن رهاب در رسانه های اجتماعی توجه تمام رسانه ها را جلب کرد و همدردی زیاد مردم را به دست آورد تشکر از همراهی تانه بار این ساعت در همین جا به پایان می رسد تا دیدار و بعدی حالا نگهدار